ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸರಣಿಯ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ಅಥವಾ ಗಂಗಾವಳಿ ಅವರ ಬೆಡ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ನದಿ ಹಾಗೇನೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜೀವ ನದಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಹಲೋ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಇದರ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯು ಬಂಗಾರ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮುಖದ ಎಳ್ನೀರ್ ಘಾಟ್ ನ ಸಮೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿವತ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಲಾಳ ರಾಯನ ದುರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜೀವ ನದಿ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟು ನೂರ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿಯುವ ಈ ನದಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೋಡಿಯಾ ಬೈಲ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನ ಇದನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ನದಿ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪನದಿ ಎಂದರೆ ಅದೇ ಕುಮಾರಧಾರ ಈ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯನ್ನ ಸೇರತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇಶಾದ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೋದೆ ಈ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನದಿಗಳೆಂದರೆ ಶಿಶಿಲಾ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಗುರುಪುರ ಕುಮಾರಧಾರ ಈ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ನೇತ್ರಾವತಿಯ ಉಪನದಿಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೊಳೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ನದಿಯನ್ನ ಸೇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ನದಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಇದಾದ ನಂತರ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜಲಪಾತವೇ ಬಂಡಾಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಈ ಬಂಡಾಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂರು ಅಡಿಗಳು ಎತ್ತರದಿಂದ ಇದು ದುಮ್ಕತ್ತೆ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮೀಪ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೋಹರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ
ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬು ತೀರ್ಥ ಅನ್ನುವ ಪದವೇ ಈ ಒಂದು ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಳದ ರೂಪ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿಯುವ ಈ ನದಿ ಮುಂದೆ ಹೊನ್ನಾವರದ ಬಳಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಗಳಂದ್ರೆ ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನದಿಗಳು ಇನ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರೋದೇ ಈ ಶರಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕುವ ಈ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮನೋಹರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಜ ರೋರೋ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನೀರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಶರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ ರಾಣಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜೋಗದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜೋಗ ನಯಾಗರ ಫಾಲ್ಸ್ ನಂತೆ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಿಂಗನ್ಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ಈ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ಲಿಂಗನ್ಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಗಲ್ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ರಮಣೀಯವಾದ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೇನೆ ಲಿಂಗನ್ಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಲಿಂಗನ್ಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೇರು ಸೊಪ್ಪೆ ಜಲಾಶಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಲಾಶಯವೇ ಈ ಗೇರು ಸೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕುಂಟುತ್ತ ಸಾಗಿ ಇದರ ರಚನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರ ಸಹಯೋಗವನ್ನ ವಹಿಸಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈ ಗೇರು ಸೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಇದು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲದು ಇನ್ನು ಅದೇ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವೀಪ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇನೆ ಹೊನ್ನೆ ಮರಡು ಈ ಹೊನ್ನೆ ಮರಡು ದ್ವೀಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಶರಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಈ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಶರಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಅರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ವೃತ್ವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ನದಿನೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಮಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿನೇ ಗಂಗಾವಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆನೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಾಡು ಹಾಗೆ ಬಾರು ಸೋಮನ ಕೇರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರವಾಡ ಬಾರ ಸಾಧನ ಕೇರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ನಾಡನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡದ ಆಲೂರ್ ವೆಂಕಟರಾಯರ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್
ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಜಲಪಾತ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಗೋಡು ಜಲಪಾತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಗಂಗಾವಳಿ ಮೂಲಕ ಇದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ನದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪನದಿಗಳಿವೆ ಬೆಡ್ತಿ ಹಾಗೆ ಶಾಲ್ಮಲಾ ಮತ್ತೆ ಸೋಂಡಾ ಅನ್ನುವ ಮೂರು ಉಪನದಿಗಳು ಗಂಗಾವಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಂತರ ಗಂಗಾವಳಿಯ ಮಾಗೋಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಗನಾಶಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅಗನಾಶಿನಿ ನದಿ ಸಿರ್ಸಿಯ ಬಳಿ ಉಗಮ ಆಗತ್ತೆ ಶಂಕರ ಹೊಂಡ ಅನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಗಮ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂರು ಫಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಗನಾಶಿನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟ ಖಾನನದ ಮಧ್ಯೆ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸೇ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಅತಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಗಂಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇಳಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಅಗನಾಶಿನಿ ನದಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತದಡಿ ಬಳಿ ಇದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ತದಡಿ ಜಲವಿದ್ಯುದ್ಗಾರ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಆತ ಹುಡುಕಿದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾ ಬಂದ್ರು ಆದರೆ ಬಹಳ ಮಜಾ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೆಪ್ಪ ಜೋಗ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ದುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೆಪ್ಪ ಜೋಗ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ನದಿಯೇ ಚಕ್ರಾ ನದಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಬಳಿ ಉಗಮ ಹೊಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ನದಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹರಿಯತ್ತೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಬಳಿ ಇದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಾಲಾಡಿ ಉಡುಪಿಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೆ ದುರ್ಗದ ಬಳಿ ಉಗಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನದಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಬಳಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರತ್ತೆ ಇನ್ನು ವರಾಹಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವರಾಹಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಜ ಜಲದಾಗರವನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಲಾಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪನದಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಕೊಡಚಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನದಿನೇ ಮಹದಾಯಿ ಮಹದಾಯಿ ಈ ನದಿಯನ್ನ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡೋವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಂಡೋವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಹದಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದ ವೆಂಗಾವೆ ಬಳಿ ಇದು ಉಗಮ ಆಗತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿಯತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಯತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡೋವಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ನದಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಗೋವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ನಗರಗಳು ಮರ್ಮಗೋವಾ ಮತ್ತು ಪಣಜಿ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತವೆ ಮರ್ಮಗೋವಾ ಮತ್ತು ಪಣಜಿ ಇವು ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಿನ ಮೂಲವೇ ಈ ಮಹದಾಯಿ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಳ್ಳೆ ಉಪನದಿ ಬಂದ್ ಸೇರತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಪೂಸ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ 
ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋದೆ ಈ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆ ಈ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿಯ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂಜೆ ಉಪನದಿಗಳು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳವಾಗಿದ್ದವು ಇವು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಈ ಉಪನದಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನದಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ನದಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆರು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರನ್ನ ನಮ್ಗವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಒಂದು ಜನರ ಕೂಗು ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಮಾಂಡೋವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ತೀರ್ಪನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಉಳ್ಳಂತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ನವರಿಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಧನಕ್ಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂದ ಈ ತರದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಧನ್